കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കോർപ്പറേഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കോർപ്പറേഷനെ പിരിച്ചു വിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു സർക്കാർ അധികാരം വിനിയോഗിക്കണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സർക്കാരിനായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് കൊച്ചി നഗരവാസികളെ ആകെ ഇന്നലെ വിഷമിപ്പിച്ച വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് വലിയ ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ആ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം കോർപ്പറേഷനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നാണോ കോടതി പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പേരന്തൂർ കനാലിലെ വെള്ളക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഒരു അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ അമിക്കസ് ക്യൂറിയാണ് ഇന്നലെ നഗരത്തിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഈ സമയത്താണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിഷ്ക്രിയമായ കൊച്ചി നഗരസഭ തിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കൊച്ചി നഗരവാസികളുടെ രോദനം നാൽക്കുനാൾ കൂടി വരികയാണെന്നും മഴ പെയ്തു തോർന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ നിരീക്ഷിച്ചു പ്രളയത്തെക്കാൾ ഭയാനകമായ സുവിശേഷമാണ് നഗരത്തിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ആരുമില്ലയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു ഇത്തരം നിഷ്ക്രിയ ഏതൊക്കെയൊരു ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും കോടതി വാക്കാൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമേ ശരിയാവൂ എന്ന് കരുതരുതെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷനോട് ഓർമ്മിച്ചു കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനാസ്ഥയുണ്ടായാൽ സർക്കാർ ഉടനടി ഇടപെടണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നഗരസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൊച്ചി നഗരത്തെ സിംഗപ്പൂർ ആക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം പേരണ്ടൂർ കനാൽ കനാൽ കേസിലെ അമിക്കസ് കോറി അഡ്വക്കറ്റ് സുനിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പേരണ്ടൂർ കനാലിലെ വെള്ളക്കെട്ടം നഗരത്തിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടം ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല സർക്കാർ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് ഇത് വാക്കാലുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നോ അതോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇടപെടൽ വേണ്ടി വരുന്നതാണോ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി ഒരു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ നാളെ ഹാജരാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർപ്പറേഷനെ പിരിച്ചുവിടാത്തത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നാളെ വരുത്തണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരക്കോടം തോട് കയ്യേറ്റ കേസും നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പേരന്തൂർ കനാലിലുണ്ടായ പ്രശ്നം അത് സംബന്ധിച്ച് അമിക്കസ്തൂരുടെ റിപ്പോർട്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നഗരസഭ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല എന്ന് കോടതി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിലുണ്ടായ അവസ്ഥ എല്ലാവരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതും ആ സ്വാഭാവിക ആളുകളിൽ വലിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ വസ്തുത കൃത്യമായി കോടതിയെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു രൂക്ഷ വിമർശനം വന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു നഗരസഭയുടെ മാത്രം പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മിനിയാമ രാത്രിപോലെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ ഏജൻസികളുടെ കനാലുകളുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ ഉടമസ്ഥരുള്ള കനാലുകളുണ്ട് ഉടമസ്ഥരുള്ള വലിയ കാനകളുണ്ട് ഇത്തരം കാനകളും എല്ലാം ബ്ലോക്കേജ് ആണ് അപ്പൊ അത്തരം ഓരോ സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥരുള്ള കനാലുകളും കാനകളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ ആ ഏജൻസികളുടെ അധികാരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ നഗരസഭ നഗരസഭയുടെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതല്ല ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി മുതൽ പെയ്ത വലിയ മഴ പെരുമഴ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പെയ്യേണ്ട പെരുമിച്ച് പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ട
ആ സമയത്തൊന്നും പോലും ഉണ്ടാകാത്ത വെള്ളക്കെട്ടാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായത് അത് പ്രവർത്തനത്തിലെ പാലിച്ച കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അവിടെ എത്ര നാളായി ജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അപ്പോഴും കോർപ്പറേഷന് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ഈ ബന്ധെല്ലാമാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പരിശോധിക്കണം അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തണ വന്യ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് ഇനി കരാറുകാർ വേണ്ടവത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതാണ് അതെല്ലാം പരിശോധിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെതായ ഭൂമിശാസ്ത്രമായ പ്രത്യേകതയും ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയുടെ കാഠിന്യവും എല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോടുകൾ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കോടതി ഒന്നും പരിശോധിക്കാതെ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമായിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയിൽ കമന്റ് പറയുന്നത് ആ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷെ നഗരസഭയുടെ അഭിഭാഷകനും കൃത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ഒരു അഭാവം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ കോടതിയല്ല കുറ്റം പറയുന്നത് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ കൃത്യമായ വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാകാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയതാണ് ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമാണ് അവിടെ വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരു പക്ഷേ അത് ടി ജെ വിനോദിന്റെ ജയ സാധ്യതയെ പോലും ഉറച്ച കോട്ടയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ട്വീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യാജമാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആ യഥാർത്ഥ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ കപട അവകാശവാദത്തിന് അവരോട് നടത്തിയ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള മറുപടിയാണ് ജനങ്ങളോടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിയമ നിയമത്തിന് വഴിക്കോട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോലീസ് സ്വായ്പറത്തിന് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഡിറ്റഡ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കും യോജിച്ചതല്ല അതായത് വസ്തുത നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കോടതിയുടെ വലിയ പരാമർശവും ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ വിഴുപ്പ് വിഴുപ്പലത്തിനപ്പുറത്തായി നമ്മൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായത് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നാം മാനിക്കണം കോടതി കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ ഗൗരവമായി കാണണം ഗവൺമെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സംയുക്തമായി ഇരുന്ന് അതിനാവശ്യമായ വലിയ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നതാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടോണി ശമ്പനി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ശ്രീനാഥ് തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് കോടതി എല്ലാ വസ്തുതകളും പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു നിർദ്ദേശമോ ആയി അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കോർപ്പറേഷന് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ കോർപ്പറേഷന് അത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല കാരണം നാളെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർ നടപടി എന്താ എന്താണെന്നുള്ളത് സർക്കാർ അറിയിക്കേണ്ടി വരും മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിലെ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേഷനെ പിരിച്ചുവിടണം എന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട് ഈ നഗരസഭയും അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഇന്നലെ വലിയ വെള്ള വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് ശ്രീനാഥ് നാളെ സർക്കാർ ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇതിനോടകം തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിലവിലുള്ളതാണ് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് സർക്കാർ കോർപ്പറേഷനുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല അത് രാഷ്ട്രീയം വെച്ചാണ് എന്ന കാര്യം പലതവണ മേയർ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മേയർ തന്നെ സമരത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കായിരിക്കുമോ ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾ നയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടാകും കാരണം കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണെങ്കിൽ പോലും അത് കോടതി ഇത് സർക്കാർ സി പി എം അനുകൂല സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല ഭരണകക്ഷിയുള്ള നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ അത് ആയുധമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്
कोर्पेशन उत्तरवादित्व मरको अब जिला भरणकूट प्रश्न चित्री मेयर श्रमिक मेयर अल्प मुंब नाम कहूर क्यों अदायर्पेशन उत्तरवाद जिला भरकूट सरकार उत्तरवादिपेशन क्यों श्रमिक पक्षे फि अप्त अटकमें सरकारी भागता जिला भरकूट भागत प्रश्न कहना जिला भरकूट भागत पक्षे इ जिला कलक्टर पल प्रवश्यम बंधपा श्रमित अद्हते फोण बंधपान लोन अद क्यों व्यक्त अद तैयार ईर साचर्यसान रात्रि ऑपरेशन अस्तांशन अच्छेमुटान ई प्रश्न परह इन रे अंतर चल क्यों नगरसभा अद उदस्थ वो इन जिला भरकूट मोटे मेयर अल्प प्रयोग और यथार्थ चिंत्रे क्यों को अधिकारमेंवकाशु कम पुजन बंद बुद्धिमुट कष्टपाड़ी परहि भरणाधिकार भागत क्यों नींद कौभाविके प्रईवेट अन्यायम पेट अब आमर्श मत क्यों पक्षे एराकुम नगर तकते वे इन्यम कलाकाल सरकार भागत आवश्यक रीतील सापति सहयोग क्यों कूड़ा कुेगा वेटी क्रम रुम पट मूर्ण वे कलक्टर अंद कलक्टर अलफोन कणंदान सौत परस्यु अद आक्षेप पर संबंध या कौंसिल समय तुम पेरूर् कनाल ई नगर कुछ कनाल आनाल अनधिकृत निर्माण अनधिकृत चवर वाईल अनधिकृत चुनाल वे प्रधान कारण मतकुम पट नि कड़ल ता एल विधत अनलेशन शेष पर अब आनलेशन प्रश्न प्रयोग भागमें जन वाड़ान भरण नेतृत्व यथार्थ प्रश्न मा पे रोड टन चार अब हेल्थ तुम्हारे विन वेमू मत न मिल टैल विधि मनोहर आात्कालिकेट्रम कान चली मड़ी नीक स्वीक ई भरण नेतृत्व याद कोर्पेशन इतम क्यों निर्वहन गवर्मेंट आनेपेशन और भरण समि आवश्यम 
മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് ടി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ വേണുഗോപാലൻ ഉൾപ്പെടെ കൗൺസിലുള്ള കാലത്താണ് അന്നത്തെ കൗൺസിൽ ഏകകണ്ഠമായി എസ് ടി എം എന്നൊരു ഏജൻസിയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരുന്നു ആ എസ് ടി എമ്മിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും അതിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാൽ നാല് സംഭവല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആ പഠന റിപ്പോർട്ടിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് കൊല്ലമായ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ ഇനി മൺസൂൺ സ്റ്റഡിയും പ്രീ മൺസൂൺ സ്റ്റഡിയും നടത്തിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലും പൂർവ്വ കൊച്ചിയിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ ആ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കും അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ ഇതിലേക്കാൾ ഭയാനകമായ വെള്ളക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം സി പി എമ്മിനാണ് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത സർക്കാരിന്റെ നിസ്സഹകരണം രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നിസ്സഹകരണം ഇതൊക്കെയാണ് അവർ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം ഭരണ അധികാരമുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എസ് ടി എമ്മിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും അത്തരം സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നില ഉണ്ടാവാറുമില്ല ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവുകേടുമാണ് ഇവിടെ കോടതിയും ഒന്നും കാണാതെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആയിരിക്കുമല്ലോ കോടതിയും ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് വാക്കാൽ അല്ല കോടതി പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും എതിർക്കുന്നില്ല മണിശങ്കർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ഒബ്ജക്ഷനുമുണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും മാറി മാറി വന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വയം ഭരണാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായ രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ സ്വയം ഭരണാവകാശം കിട്ടിയ പക്ഷെ സ്വയം ഭരണാവകാശം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച എറണാകുളത്തെ തോട് റോഡുകൾ മുഴുവൻ വെട്ടി കൊളവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റീഇൻസ്റ്റേഷൻ നടത്താതെ റിസ്റ്റോറിംഗ് ചാർജ് മേടിച്ചാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാ സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള കൊച്ചു കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തതിനാ അപ്പൊ സ്വയം ഭരണാവകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭരണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെറും ഒരു വാചകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്വയം ഭരണാവകാശം പല കോർപ്പറേഷന്റെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലേ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇവിടുന്ന് ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദയവായി രണ്ടുപേരും ദയവായി രണ്ടുപേരും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കലൂർ ഉദയ കോളനിയിൽ നിന്ന് എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നുണ്ട് ശരൺ ഇന്ന് മഴ അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം അപ്പോൾ പോലും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഒഴിയുന്നില്ല എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കൊച്ചിക്കാർ നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഉദയ കോളനിയിലാണ് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറുകയും വീടുകളിലെ സാധനങ്ങൾ അടക്കം നശിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മഴ വലിയ ആഘാതമാണ് ഈ കോളനിയിലടക്കം സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളടക്കം പുറത്തിട്ട് വെള്ളമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനൊന്നും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ളം ലഭ്യ ഇല്ല കുടിവെള്ളം ഇന്ന് എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെയും ഇവിടെ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഉദയ കോളനിയിൽ ഉള്ളവരുടെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം
இங்க யாரும் குடியெல்லாம் கிடையாது வெறும் யாரும் வந்து எந்த நோக்கமும் இல்லை ஊடெல்லாம் வெள்ளம் இப்போ பாத்திரமெல்லாம் என்ன நடக்காம இல்லை எல்லாத்தையும் வாரி வெளியிட்டு குடி வெள்ளம் இதிலே எடுக்கணும் அல்ல அதிலே தான் பார்க்கணும் துணியும் அதிலே அளக்கணும் யாரும் வந்து என்னான்னு நோக்கலை என்னன்னு பார்க்கல நாங்கள் வெள்ளத்திலே கிடக்கும் முங்கி கிடக்கிறோம் எல்லாம் நஷ்டப்பட்டுதோ எல்லாம் டிவிக்கு எல்லாம் நஞ்சு போய் பிரிச்சல் எந்தான மண்ணே இவட மினிஞ்சான தொட்டா ஒரு மழை பெய்தப்போ வீடக்கும் முங்கி நாங்கள் பணியும் கழிஞ்ச நாலு மணிக்கு வெளுப்பினா வரும்போது வீடக்கும் வெள்ளத்தில் துணியொக்கே நனைஞ்சு ஈ ட்ரெஸ்ஸோடு தான் நிற்கணும் பின்ன இன்னொரு ராத்திரி மடத்தி போய் கிடந்து நாலு மணி ஆயப்போ ஒரு படி ஆகாரம் அவிடு தந்து தின்னு நேரம் வெளுக்கும்போ ஒரு கிளாஸ் சாயம் தந்து குடிச்சு இந்த பணிக்கு போயில்ல வீட்டில் இருக்க குடிக்க வெள்ளத்தின் வேணுங்க பைச கொடுத்து மேடிக்கணும் சாதனங்கள் எல்லாம் போயும் சாதனக்க துணியக்கம் நனைஞ்சு பாத்திரங்களுக்கு குறைச்ச எனக்கு உண்டாயுள்ள அதை நான் தேய்ச்சி அவிட கமத்தி வச்சிட்டுண்டு துணி குறைச்சக்கும் போய் குடிவெள்ளம் லபமாகாத்ததான உதய கோளனியில் ஏற்றும் வலிய பிரசமெங்கி மட்டு ஸ்தலங்களில் வைதுதி அடக்கம் இதுவரையும் புனஸ்தாபிச்சிட்டில் காரணம் கலூர் சப் ஸ்டேஷனில் அடக்கம் இப்போ பிரவர்த்தனம் நடக்கிறதில்ல என்னதான யாதார்த்தியம் அதாவது கழிஞ்ச தவசம் உண்டாய ரூட்சமாய வெள்ளக்கட்டில் கலூர் சப் ஸ்டேஷன் பூர்ணமாயும் நிலக்கையாயிருந்தோ பிரவர்த்தனம் நிலக்கையாயிருந்தோ அதன் சேஷம் இன்று வைகிட்டோடு கூடி மாத்தமே புனராரம்பிக்கான கழியுள்ளு என்ன கே சி பி அதிகத வக்தமாக்கு அதுகொண்டு தே அவிடத்தை கலூரிண்டே பரிசர பிரதேசங்களெல்லாம் தே வைதுதி பூர்ணமாயும் விச்சேதிக்கப்பட்டிருக்கையும் இதோடொப்பம் തന്നെ இருட்டிலாகുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൗൺസിലർമാരൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കുടിവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പോലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വൃത്തിയാക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല ശരൺ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ വീടും ആ സാധനങ്ങളും മുഴുവൻ മുക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല ആ നിലയ്ക്ക് വെള്ളക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവായിട്ടുണ്ടോ ഈ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടോ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ശേഷമുള്ള വലിയ ദുരിതമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ നേരത്തെ ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു നേരത്തെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒൻപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പുകൾ പിടിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ദുരിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരൺ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ വീടുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ എറണാകുളത്ത് മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അവിടങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായിരുന്നു വലിയ ദുരിതം അവർ അനുഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും മത്സര രംഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതിനിധികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനമോ സഹായമോ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ കമാൽ പാഷ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് കോർപ്പറേഷനെ പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇന്നലത്തെ ആ ജനങ്ങളെ വലച്ച വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെ കോടതിയുടെ ഈ
കയ്യേറി കഴിഞ്ഞു ഓരോ ആളുകൾ കയ്യേറ്റം മാത്രമല്ല അതും അതും അതിലെ മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ജനങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മാലിന്യമെല്ലാം അതിലങ്ങ് തള്ളുകയാണ് ആ വേസ്റ്റും എല്ലാം തള്ളി ആ കനാലുകളിൽ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകി പോകത്തില്ല മാർഗമില്ല ഈ ഓടയിലെ വെള്ളം ഡ്രൈനേജിൽ നിന്ന് ഉള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ഡ്രൈനേജ് തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഡ്രൈനേജുകളിലെല്ലാം ചെളി അടിഞ്ഞു ഈ ചെളി അടിഞ്ഞത് കാലാകാലങ്ങളിൽ അത് നീക്കണം അത് കോരി മാറ്റണം അത് അല്ലാതെ കോരി മാറ്റാതിരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതിന് ഏകോപനം വേണം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരും ഈ കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഒരു ഏകോപനം ഈ കാര്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കോടികളുടെ നഷ്ടവും അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങളുടെ ഫണ്ടിന്റെ കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പക്ഷെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അത് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയുമാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലോ കോടതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രായോഗികത എന്താണ് വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനോട് നാളെ വിശദീകരണം നൽകാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നടപടി ഒരു സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമോ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണമല്ലോ കാരണം ജനങ്ങളുടെ അതായത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ശരിയായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതെല്ലാ മനുഷ്യനും ഭരണഘടന അന്തസ്സോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഡീസെന്റ് ലൈഫ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് അന്തസ്സോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ അത് നോക്കേണ്ടത് ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഭരണഘടനാ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ കൂടെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ വിമർശനങ്ങളെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലാതെ പക്ഷെ ശ്രീ കമാൽ പാഷ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം ഈ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടോ കാരണം ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അതിനെ ആ നിലയ്ക്ക് സർക്കാരിനോട് അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കൂ എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അതൊരു ഭാവിയിൽ ഒരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാകുമോ അത് അതായത് ആ രീതിയിൽ അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ വിമർശനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നഗരസഭയെ അതായത് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചൈസ് നമ്മൾ നടന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഇലക്ഷൻ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരസഭയെ അതിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കടന്നു കൈയാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാനൊന്നും ഉള്ള അധികാരം ഒന്നും ആർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ പറഞ്ഞത് നഗരസഭ അക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നഗരസഭ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നഗരസഭയെ മാത്രം ഇനി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ശരി ഒറ്റപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ശരി വളരെ നന്ദി ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് എന്തായാലും നാളെ കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ കോടതി ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത എന്തായാലും കോടതി നിർദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്യും ശരൺ നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് ശരൺ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനു ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉദയ കോളനിയിലെ ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണം തേടാം അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം പ്രചരണ സമയത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാവും അതിനപ്പുറം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ദുരിതം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചല്ലോ ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നോ ആ സമയത്ത് കൗൺസിലറും വേറെ മറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നു ഉറപ്പുകൾ ആരും ശരിക്കില്ല ഉറപ്പ് എല്ല
അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ സിസ്റ്റർമാരെ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വീട്ടുകാർ അവിടെ കിടക്കാനും അവരൊരു ഭക്ഷണം വെച്ച് തരാനും എല്ലാത്തിനും പ്രചാരണ രംഗത്ത് വോട്ട് തേടി ചെന്നവർ പോലും വലിയ ദുരിതത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ദുരിതത്തിലായപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന പരാതിയാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് ശരണാണ് അവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊച്ചി കലൂർ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല കുടിവെള്ളക്ഷാമവും രൂക്ഷമാണ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആദ്യമേ ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രശ്നം നേരത്തെ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മഴയിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ടും അതേപോലെയുള്ള പ്രളയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊരു പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ആവുന്നത് വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് കുറെ സമയത്തേക്ക് നിലനിന്നു അതാണ് ആളുകളിൽ പലപ്പോഴും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ കാലകോരലുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് തീരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശങ്കകളിലേക്ക് കാര്യം പോയത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂക്ഷതയുടെ മഴയുടെ അതിതീവ്രത മൂലമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ആ ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും പലർക്കും വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രളയ സമാനമായി പോകുമോ എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതി ഇന്നലെ രാത്രി നടപ്പാക്കിയത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ സഹകരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നേരിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് തന്നെ വേണം അതിനെ പറയാൻ അത് നിറവേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നലെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു വിവാദത്തിന്റെ സന്ദർഭവുമല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സമയത്തിന് ചെയ്യുക വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം കോർപ്പറേഷനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി അത് തന്നെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ആരോപണങ്ങൾക്കും പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കും അല്ല സ്ഥാനമുള്ളത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തരണം ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി ചർച്ചകളും കുറച്ചും കൂടി കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ ര